ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at China ay nasa sukdulan na matapos magsagawa ang Washington ng isang malaking Navy operation sa Philippine Sea upang kontrahin ang Beijing. Ang ugnayan naman sa pagitan ng dalawang bansa ay unti-unti nang nasisira kasunod ng pagkalat ng coronavirus at pagiging agresibo ng China sa South China Sea. Ngunit pagkatapos tinuligsa ng Estados Unidos ang China, agad nitong ipinakita ang tunay na lakas ng kanilang militar. Noong Martes, ang mga aircraft at barko ng US Navy kasama ang USS Ronald Reagan Carrier Strike Group ay nagsagawa ng military drill sa Philippine Sea. Ang US Navy ay nagsagawa ng mga flyby formations, high-speed aerial turns, rocket shoots at pinaputok rin ang isang 5-inch gun mula sa guided missile cruiser Antietam ayon sa Facebook page ng USS Ronald Reagan Carrier Strike Group. Noong nakaraang linggo, ang USS Ronald Reagan Carrier Strike Group ay sumabay sa amphibious assault ship na USS America at ang Expeditionary Strike Group nito kabilang ang 31st Marine Expeditionary Unit sa rehiyon. Ginawa ang operasyon bilang suporta sa pagpapanatili ng isang free at open na Indo-Pacific region. Ayon sa Navy Times, kasama sa isinagawang Exercise Valiant Shield ang halos isang daang aircraft at labing isang libong mga personnel mula sa U.S. Navy, Air Force, Army at Marine Corps. Sinabi ni Rear Admiral Fred Catcher, ang commander ng Expeditionary Strike Group 7 na Expeditionary Strike Force Operations provide us an opportunity to build a team of teams to execute and enhance command and control on integrated forces in a complex maritime environment. Combining Navy and Marine Corps capabilities of the America Expeditionary Strike Group with the air power of this superbly led carrier strike group creates a more lethal and flexible force than our strike groups could ever be alone, Dagdag Panya. Ang pinakahuling operasyon na ito ay ginawa matapos iginiit ng China ang pagkokontrol sa South China Sea na naging dahilan naman kung bakit nangamba ang maraming bansa na baka magkaroon ng digmaan. Ang komunistang bansa ay pilit na inaangkin ang halos buong 1.3 million square mile na rehiyon bilang soberanya nito. Ayon sa pinakahuling ulat, ang China ay nagdeploy ng mga fighter jets at isang H-6J bomber sa Paracel Islands. Mula nang agawin ng China ang pagkukontrol sa Paracels noong 1974, ang bansa ay nagtayo ng mga military installations sa nasabing lugar. Noong nakaraang buwan, apat na pong beses na iligal na tumawid ang mga warplanes ng Beijing sa tinatawag na median line na naghihiwalay sa mainland China at Taiwan. Samantala, ngayong linggo naman ay sinabi ng foreign ministry spokesperson ng China na si Wang Wenbin na ang Estados Unidos ang pinakamalaking banta sa kapayapaan at estabilidad ng South China Sea. The international community and regional countries must be highly vigilant 
and resolutely oppose the sinister plot of some U.S. warmongers to sow chaos in the South China Sea and East Asia, sinabi ni Wang. Kahit na walang maritime claims ang Estados Unidos sa South China Sea, tinagdagan pa ng Washington ang military presence nito sa rehiyon. Noong Setyembre, nagbigay ang Washington ng isang nakakasindak na babala sa China sa pamamagitan ng pagsasagawa ng isang agresibong pagsasanay. Sinabi ni Colonel Michael Nakonixny, ang commanding officer ng 31st Marine Expeditionary Unit na the commandant of the Marine Corps gave specific instruction in his planning guidance to be first on the scene, first to help, first to contain a brewing crisis, and if required to do so, first to fight. The tactical discipline and aggressive action displayed this weekend by the sailors and marines demonstrate to our commandant, our allies and partners, and our adversaries that we are prepared to do just that.